আপনারা যেমনটি দেখতে পেলেন এই ভিডিওতে কিছু ব্ল্যাক ফ্ল্যাশ ইফেক্ট এবং কিছু হোয়াইট ফ্ল্যাশ ইফেক্ট ছিল যেগুলোকে নর্মালি স্ট্রোব ইফেক্ট বলে তো আজকে আমরা দেখব কিভাবে প্রিমিয়ার প্রো ব্যবহার করে আমাদের ভিডিওগুলোতে এরকম স্ট্রোব ইফেক্ট নিয়ে আসতে পারি তো মূলত স্ট্রোব ইফেক্ট যেখানে ইউজ করা হয় সেটা হলো আমরা যদি কোনো মুভি ট্রেইলার দেখি সেখানে খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করা হয় মিউজিক ভিডিওতে ইউজ করা হয় ওয়েডিং ভিডিও যারা করেন সেক্ষেত্রে তাদের যে ভিডিও রয়েছে সেক্ষেত্রে ট্রেইলার রয়েছে সেখানে ইউজ করা হয় এবং তাদের ভিডিওর বিভিন্ন অংশে কিন্তু এরকম স্ট্রোব ইফেক্টের ইউজ করা হয় কোনো জিনিসকে এম্পাসাইজ করার জন্য তো আজকে আমরা দেখব কীভাবে এটি তৈরি করা যায় ভিডিওতে যাওয়ার আগে প্রথমে বলে নিতে চাই আগামী বারো তারিখ থেকে আমি গ্রাফিক ডিজাইনের উপর একটি কোর্স শুরু করতে যাচ্ছি আপনি যদি এখনও রেজিস্ট্রেশন করে না থাকেন তাহলে উপরে আমি আই বাটনে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি এই ভিডিওটি দেখে আপনি রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে পারবেন যদি ইন্টারেস্টেড হন দিস ইজ ইয়ার হোস্ট জেমস প্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জে পি স্ট্রিম তো আপনারা যদি প্রিমিয়ার প্রোতে দেখেন আমি অলরেডি এখানে স্ট্রো ইফেক্ট যেটা সেটি তৈরি করে রেখেছি আমার তো আমি এখানে একটু সাউন্ডটা কমাই নেই যাতে আপনাদের প্রবলেম না হয় আপনি দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি তো এই ইফেক্টটা আমরা কীভাবে তৈরি করবো তো আপনারা যদি সেটি সম্পর্কে না জেনে থাকেন কীভাবে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোর ডকুমেন্ট ওপেন করতে পারে বেসিক এডিটিং তাহলে আমার একটি ভিডিও আছে আপনারা সেটি দেখে নিতে পারেন আমি আজকে অত বেসিক কিছুতে যাব না তো এখানে আমি যে ইফেক্টগুলো ইউজ করেছি সেই ইফেক্টগুলো আমি মূলত ডিলেট করে দিই এটি যদি আমি ডিলেট করে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার সিকোয়েন্সটি সাজানো হয়ে গেল অডিও অনুযায়ী আমার ভিডিওগুলো সাজানো হয়ে গেল তো এখানে যদি আমি অল ফ্রেস করে আমাদের যে মাউসের হুইল রয়েছে সেটি ঘুরাই তাহলে আমাদের অডিওর সেকশানটা আমরা বড় করতে পারবো তো সেটি বড় করে আমরা আমাদের যে অডিওর গ্রাফ কোথায় বিজ বি ড্রপ করেছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পারবো তো এখন আমরা কিভাবে স্ট্রোভ ইফেক্টে আনবো সেটি আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে আনতে পারি তো প্রথমে যেটি দেখবো সেটি হলো আমরা কালার মেড ব্যবহার করে কীভাবে আনবো তো আমি এখান থেকে যদি ক্লিক করি এখানে রাইট বাটন তাহলে আমাদের অপশন আসবে একটি এখান থেকে নিউ আইটেমে যাবো অথবা আমাদের নিচে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউ একটা আইকন রয়েছে এটিতে ক্লিক করলে সেখান থেকে আমরা কালার মেড নিতে পারবো তো আমি রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ আইটেমে গেলাম এখান থেকে কালার মেড নিলাম তো এখন আমার যে স্ট্রোভ ইফেক্টের যে কালারটি হবে ব্ল্যাক হবে হোয়াইট হবে না ইয়েলো হবে রেড হবে কোন কালারটি আমি ব্যবহার করব সেটি আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে হবে এটা যদি ওকে প্রেস করে তাহলে কালারের একটা অপশন আসবে তো আমি এখান থেকে ব্ল্যাক নিলাম না এখান থেকে জাস্ট যে কালারটি রয়েছে আমাদের এই ছবিতে সেই রকম একটি কালার আমি এখান থেকে নিব সেটি নেওয়ার জন্য জাস্ট এখান থেকে আমি আইড্রপারটি নিলাম তারপরে আমার যে কালারটি যে ব্লু কালারটি আমি নিতে চাই সেটিতে ক্লিক করলে কালারটি এখানে পিক হয়ে যাবে দেন যদি আমি ওকে প্রেস করি এটি নাম দিতে হবে আমি দিলাম ব্লু দেন ওকে ক্লিক করলে আমার এখানে কালার মেটটি চলে আসলো তাই এটিকে আমি জাস্ট ট্র্যাক করে আমার ভিডিও যে জায়গায় ব্যবহার করবো সেখানে নিয়ে আসলাম তো আপনারা যদি লক্ষ্য করেন আমার বিডটার দিকে এখানে ফ্রিকুয়েন্টলি কয়েকটা আমার বিড যখন ট্রানজেকশন হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্টলি কিছু ইফেক্ট রয়েছে আমি এখানে কিছু ফ্ল্যাশিং চাচ্ছি সেটি করার জন্য যেটি করতে হবে যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে যাব দেন আমার যদি অ্যারো যে বাটনগুলো রয়েছে কিবোর্ডে দুইটা প্রেস করি দুইটা অ্যারো এখানে মানে দুইটা ফ্রেম আমার ভিডিওটি সামনে চলে আসবে এখানে আমি সি প্রেস করে এই যে রেজার টুল রয়েছে সেটি নেব অথবা এখান থেকে আপনারা যদি সিলেকশন টুল থাকে এখান থেকে রেজার টুল নিয়ে জাস্ট এখানে একটি ক্লিক করবেন এবার দুইটা ফ্রেম সামনে যাবেন আর একটা ক্লিক তো যত দূর আপনার এই বিডটা রয়েছে তত দূরে আপনি এরকম দুটো ফ্রেম করে আগাবেন আমার কাছে মনে হয় দুটো ফ্রেম করে যদি আমি স্ট্রোভ ইফেক্টটা দেয় সেটা দেখতে ভালো লাগে একটা দিলে বেশি ফ্ল্যাশে মনে হয় এবং যদি তিনটা দেয় খুব বেশি ডিলে মনে হয় তো এখন আপনি যেটা করতে হবে আমি বাড়তি যে অংশ সেটিকে আমি ডিলিট করে দিতে পারি সরি এ পাশে আমার যে ফ্ল্যাশের বাড়তি অংশগুলো সেটিকে আমি ডিলিট করে দিতে পারি সিলেক্ট করে জাস্ট ডিলিট করে দিলাম এখন এখান থেকে আমি একটা একটা করে আমার যে যে মাঝখানে একটা রেখে একটা ডিলিট করব একটা রেখে একটা ডিলিট করব একটা রেখে একটা ডিলিট করব এভাবে ডিলিট করে দেবো তাহলে আমার এখানে প্রথমের যে ফ্ল্যাশ ইফেক্টটা সেটি আমি পেয়ে যাচ্ছি তো এখানে বেশি মনে হলে আমি কাছে একটা ডিলিট করে দিলাম তাহলে আমার এখানে পাঁচটা ফ্ল্যাশ থাকলো তো এখানে আমার আবার একটি বিড ড্রপ হয়েছে সো এখানে আমি আরেকটি ফ্ল্যাশ ইফেক্ট দিতে যাচ্ছি তবে এক্ষেত্রে আমি একটি ডিফারেন্ট ওয়ে দেখাবো সেটা হলো আপনারা জাস্ট কালার মেট না আনতে চাইলে এখানে যাবেন দুটো ফ্রেম সামনে গেলেন সি প্রেস করলে আমাদের ইরেজার টুলটি সি
এখানে আমাদের কোনো ফ্রেম নাই তাই এটি একটি ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ ইফেক্ট দিচ্ছে তো এরপরে যদি আপনি হোয়াইট ফ্ল্যাশ ইফেক্ট দিতে চান এখান থেকে আমাদের নিউ আইটেমে গিয়ে কালার ম্যাট নিব ওকে দিব এখান থেকে হোয়াইট কালার নিলাম দেন এটিকে আমি নাম দিয়ে দিলাম একটা জাস্ট ড্র্যাক করে এই পজিশনে নিয়ে আসবো আমার কার্জলটি নিয়ে দুটো ফ্রেম যদি আমি সামনে যাই দেন সি প্রেস করে ইরেজার টুল নিয়ে ভি প্রেস করে এটিকে সিলেক্ট করে ডিলেক্ট করে দিলাম তাহলে এখানে একটি হোয়াইট ফ্ল্যাশ ইফেক্ট চলে আসলো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি হোয়াইট ফ্ল্যাশ ইফেক্ট এখানে চলে আসছে তো এরপরে আমরা লাস্ট যে ওয়ে সেটি দেখব সেটি দেখার জন্য আমি এখানে গেলাম এখানে গিয়ে আমি দুটো ফ্রেম আমার ভিডিওটিকে ডিলেট করব এবং এখানে আমি কোনো কালার ইফেক্ট যাব না আমি জাস্ট আমার যে অংশটি রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করে ইফেক্টে যাব এখান থেকে যদি আপনার ইনভার্ট সার্চ করেন দুটো ইনভার্ট ইফেক্ট পাবেন একটি অডিও একটি ভিডিও তো আমাদের ভিডিওর যে চ্যানেল ইনভার্ট সেটিকে আমরা সিলেক্ট করে এখানে ড্রপ করে দেব তাহলে এখানে ইনভার্ট একটা ইফেক্ট চলে আসবে তো আপনি যদি প্লে করেন এটি একটি ডিফারেন্ট ইফেক্ট আপনাকে দিবে দেখতেই পাচ্ছেন তো আপনারা এটাও ইফেক্ট ইউজ করতে পারেন তো খুব সহজে কিন্তু এভাবে আপনারা এফেক্ট ব্যবহার করে এরকম একটি ফ্ল্যাশি ইফেক্ট বা ফ্ল্যাশি লুক নিয়ে আসতে পারেন আপনাদের ভিডিওতে তো খুব সহজেই কিন্তু আমরা আমাদের ভিডিওতে স্ট্রোক ইফেক্ট ব্যবহার করে ডিফারেন্ট একটি লুক নিয়ে আসতে পারি তবে আমাদের যেটি খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো আমরা যেন ওভার ইউজ না করে এই ইফেক্টটা তাহলে কিন্তু আমাদের ভিডিওটা দেখতে মোটেও ভালো লাগবে না তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং এই চ্যানেল আপনি নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আই ক্যাচ ইউ গ্যাস অন দ্য নেক্সট ওয়ান আনটিল দেন গুড বাই